Hi viewers, welcome back to our channel and welcome back to our class on English for Entertainment 1. Now we will talk about a pro singer. But if you like the channel, subscribe to our channel. So now we will talk about Unit 1, Pros 3, the second crucifixion written by Larry Collins and Dominic LaParry. And as usual, this is Ms. Pia Kilavishnavi presenting you the topic. சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் த செகண்ட் குரூசிஃபிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ செகண்ட் குரூசிஃபிக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் குரூசிஃபிக்ஷன் ஒன்று இருக்கா அப்படி இருந்தால் அது என்னது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஃபஸ்ட் குரூசிஃபிக்ஷனுங்கிறது ஜீசஸ் சிலுவையில் அரைஞ்சு கொண்டாங்கல்ல அதுதான் ஃபஸ்ட் குரூசிஃபிக்ஷனுங்கிறது செகண்ட் குரூசிஃபிக்ஷன் இந்த ஸ்டோரியில் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னு ஸ்டோரியில் பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஆத்தர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லாரி காலன்ஸ் லாரி காலன்ஸோட உண்மையான நேம் ஜான் லாரன்ஸ் காலன்ஸ் ஜூனியர் அவர் ஃபோர்டீன் செப்டம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் பறந்திருக்காரு ஹி வாஸ் அன் அமெரிக்கன் ரைட்டர் கனெக்டிக்கட்டில் இருக்க வெஸ்ட் ஹார்ஃபர்ட் அப்படின்ற இடத்துல தான் இவர் பறந்திருக்காரு அதே கனெக்டிக்கட்டில் இருக்கிற வின்ஸ்டர் அப்படின்ற இடத்துல இருந்த லூமஸ் சாஃபே சாஃபே இன்ஸ்டியூட் அப்படின்ற இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டு அவரோட இயர்லி எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஏல் யூனிவர்சிட்டியில் பிஏ பட்டம் பெற்றிருக்காரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் இவர் நிறைய ஜாப்ஸ் பார்த்துருக்காரு அதில் பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் ஆஃபீஸில் சர்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப தான் அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் டாமினிக் லேப்பரியை பார்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மலர்ந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் இருந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய ஒர்க்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அதில் நிறைய பெஸ்ட் செல்லர்ஸ் தான் அதில் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி ஜாயிண்ட்டாக பப்ளிஷ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஈஸ் பேரிஸ் பேர்னிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண ஒர்க்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லப்படுறது ரெண்டே ரெண்டு ஒர்க்ஸ் ஆர் ஐ வில் ட்ரெஸ் யூ இன் மார்னிங் ஓ ஜெருசலேம் இன்னும் நிறைய ஒர்க்ஸ் இருந்தாலும் இது ரெண்டும் தனித்துவமாக இருக்குது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க அது இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸை பற்றியும் அதுக்கு பின்னால் மகாத்மா காந்தியை வந்து அசாசினேட் பண்ணதை பற்றியும் சொல்லுது ஸோ இந்த புக்கில் இருந்து தான் நம்மளோட செகண்ட் குரூசிஃபிக்ஷனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது டாமினிக் ல பேரி டாமினிக் ல பேரி சாட்டில் ஆலியன் பிளாக் ஷரன்டே மேரி டைம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஃப்ரான்ஸில் பிறந்திருக்காரு ஃப்ரான்ஸில் பிறந்த அவர் பதிமூணு வயசாக இருக்கிறப்ப அவங்க அப்பா கூட சேர்ந்து அமெரிக்கா வந்திருக்காரு அமெரிக்காவில் ஜெசூட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூலில் நியூ ஆர்லன்ஸில் படிச்சிருக்காரு இவருக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸாக இருக்கிறப்ப ஃபுல் பிரைட் ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிருக்கு எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃபையாட்டி காலேஜ் இன் ஈஸ்டர்ன் பென்சில்வேனியாவில் இருக்கிற ஒரு காலேஜில் ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிருக்கு அதில் தான் படிச்சிருக்காரு லெப்பாரிக்கு சின்ன வயசில் இருந்தே கார்னாலோ ட்ராவல்னாலோ ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டமாக இருந்திருக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் தேர்ட்டி டாலர்ஸுக்கு கிரைஸ்லர் கன்வெர்டபிள் அப்படின்ற ஒரு காரை வாங்கியிருக்காரு கன்வெர்டபிள் அப்படின்னா இந்த ரூஃப் டாப் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து திரும்ப மாட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு காரு நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் அப்படி ஒரு கார் வாங்கியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேஷன் எடிட்டர் மேலே லவ் வந்திருக்கு ரெண்டு பேரும் அவரோட டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு நியூயார்க் சிட்டி ஹாலில் ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க நியூயார்க் சிட்டி ஹால் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இப்போ வரைக்கும் செலிபிரிட்டிஸும் இல்லை பெரிய ஆளுங்க எல்லாமே அந்த நியூயார்க் சிட்டி ஹாலில் வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வச்சுருக்காங்க ஸோ இவர் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் அவர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த கிரைஸ்லரில் தான் இரண்டு பேரும் ஹனிமூனுக்கு போயிருக்காங்க எங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மெக்சிகோவுக்கு ஆனால் அந்த ஹனிமூன் ஒரு வருஷத்துக்கு நீடிச்சிருக்கு மெக்சிகோவிலருந்து அப்படியே அடுத்த ஒரு அடுத்த ஒரு அடுத்த ஒரு அடுத்த நாடுன்னு வந்து போய் ஜப்பான் ஹாங்காங் தாய்லாண்ட் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஈரான் டர்க்கி லெபானன் இப்படின்னு எல்லா இடத்துக்கும் வந்துட்டு போயிருக்காங்க வெறும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸை கையில் வச்சுருந்தவங்க சின்ன சின்ன ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இல்லை சின்ன சின்ன ரூமை வந்து வாடகைக்கு எடுத்து அங்கே தங்கிக்கிட்டு இல்லை சில டைம் வந்துட்டு ரோட்டில் கூட வந்து ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்களாம் அந்த மாதிரி இவங்க எல்லா இடத்துக்கும் வந்து சுற்றி பார்த்துருந்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சுற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இதில் ரெண்டு விதமான வார்த்தைகள் இருக்குது ஒன்று ட்ராவலர்ஸ் இன்னொன்று டூரிஸ்ட்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் ட்ராவலர்ஸ் டூரிஸ்ட் அப்படின்னா கிளாஸியான ஒரு இடத்துக்கு கிளாஸியான ஒரு ஹோட்டலில் கிளாஸியான ஒரு பிளேஸை வந்து சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு வெக்கேஷனுக்கு போகிறவங்க தான் டூரிஸ்ட்ஸ் ட்ராவலர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்
நடுவில் ஒரு இடத்துல இன்னொரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் எப்படியோ ஜெயிச்சிருக்காங்க அதையும் வச்சு இவங்களோட அந்த வேர்ல்ட் டூரை ஒன் இயரில் முடிச்சிருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் வேணா கொஞ்சம் பெரிய அமௌண்ட்டாக இருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக சுற்றி வர்றதுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் மட்டும் பத்தாது இல்லையா அது ரொம்பவே வந்துட்டு பெரிய விஷயம் அவங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒரு வருஷத்தை கழிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஹனிமூன்லேருந்து திரும்ப அமெரிக்கா போனதுக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அது அவரோட செகண்ட் புக்காம் அதுக்கு பேர் ஹனிமூன் அரவுண்ட் த இயர்த் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லாரி காலன்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் இது டாமினிக் லேப்பழைய பற்றி சரி நம்ம ஸ்டோரி செகண்ட் குரூசிஃபிக்ஷன் என்றைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் ஜான்வரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இது டெல்லியில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட்லேருந்து இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரீடம் அட் மிட் மிட் நைட்டில் நம்ம இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸும் அதுக்கு பின்னால் நடந்த மகாத்மா காந்தியோட அசாசினேஷனை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ தேர்ட்டி எயிட் ஜான்வரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் என்ன நடந்துச்சு மகாத்மாவை சுட்டு கொண்டாங்க அதைத்தான் இந்த கதையில் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட்டி எயிட் ஜான்வரி ஒரு ஃப்ரைடே ஃப்ரைடேன்றதுனால காந்திஜி காலையில் வேமாகவே எந்திரிச்சு அவரோட ப்ரேயர் ஹாலுக்கு போயிருக்காரு ப்ரேயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதாவில் இருக்கிற பதினெட்டு டைலாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைலாக்ஸ் தான் அன்னைக்கு ப்ரேயரோட ரிசைட்டேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் அண்டு செகண்ட் டைலாக்ஸை ரிசைட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க திரும்ப திரும்ப அதில் வர்ற மெயினான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ஸ்ட் சர்டைன் இஸ் த டெத் ஆஃப் த பாண்ட் சர்டைன் இஸ் பர்த் ஃபார் த டெட் Therefore, over the inevitable, those shouldn't grieve. நம்ம விஜய் டிவியில் போடுற சீரீஸ் மகாபாரதத்தை பார்த்தீங்கன்னா குருஷேத்திர போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி விஜயனுக்கு அதாவது அர்ஜுனனுக்கு நம்ம கிருஷ்ணர் நிறையா உபதேசங்கள் பண்ணுவார் இல்லையா அதுதான் பகவத்கீதா அதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டைலாக்ஸை தான் இவங்க ரிசைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் டைலாக் கிருஷ்ணர் என்ன பேசியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயிர் இந்த உலகத்தில் பறந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு இறப்பு கண்டிப்பாக நிச்சயம் அதே மாதிரி ஒரு உயிர் உடலை விட்டு வெளியேறிடுச்சு அதாவது ஆன்மா வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆன்மா இன்னொரு உடலில் கண்டிப்பாக உயிர் பெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதனால் இதெல்லாம் நினச்சி உயிர் பிரியிறது உயிர் பிறக்கிறது இதெல்லாம் நினச்சி நீ வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி கிருஷ்ணா சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இதைத்தான் காந்தி அன்னைக்கு ரிசைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட ஃபாலோயர்ஸும் அவரோட சேர்ந்து அந்த ரிசைட்டேஷனில் இறங்கியிருக்காங்க ப்ரேயர் முடிஞ்சதும் ஆபா அண்ட் மனு அப்படின்னு ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்க அவங்களோட கைடன்ஸில் தான் காந்தி நடந்துக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து உடம்பு முடியாமலே இருக்கும் அவரால் தனித்து நடக்க முடியாது ஸோ அவங்க தோளில் கை போட்டுட்டு தான் அவர் நடப்பார் ஸோ ப்ரேயர் முடிஞ்சதும் அவர் அவரோட அறைக்கு அவர் அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு போக சொல்கிறாரு ரெண்டு பேரும் அவரை தோளில் வந்து தாங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு போகிறாங்க அங்கே போனதும் அவர் இன்னொரு விஷயம் மனு அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி நாள் முழுசாக எனக்காக ஒரு சேன் பண்ணு அப்படின்னு கேட்குறாரு வெதர் டயர்ட் ஆர் நாட் ஓ மேன் டு நாட் டேக் ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த சேன்டிங்கை திரும்ப 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 மனுவையும் ஆபாவையும் சொல்ல சொல்கிறாரு அன்னைக்கு நாள் முழுச ஏன் இதை சொல்ல சொல்கிறார் அப்படின்னா அவர் உடம்புக்கு முடியலை அவரால் தனியாக நடக்கவும் முடியலை ஆனால் அவருக்கு ஒரு கனவு இருந்தது இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு நடந்தே போய் பாகிஸ்தானில் இருக்க மக்கள் எப்படி இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க எந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு இவருக்கு பார்க்கணும்னு ஆசை ஏன் அப்படின்னா பாரத் ஹிந்துஸ்தான் அப்படிங்கிறதுல இருந்து தான் பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சு போனதுனாலும் இவருக்கு அந்த மக்கள் மேலேயும் ஒரு பாசம் இருந்திருக்கு எல்லாருமே ஹிந்துஸ்தான் மக்கள் தான் எல்லாருமே எனக்கு அடியில் இருந்தவங்க தான் எல்லாருமே என்ன என்னோட தோழமைகள் தான் அப்படின்ற ஒரு நினப்பு அவருக்கு இருந்திருக்கு அதனால் அவருக்கு பாகிஸ்தான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்றது ரொம்பவே ஆசை அங்கே அங்கே எதுவும் வந்துட்டு கஷ்டப்படுறாங்களா இல்லை எப்படி வாழ்கிறாங்க நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிற அவர் மனசுக்கு அங்கே நடந்தே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஆனால் அதை அவரால் வந்துட்டு பண்ண முடியலை ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை ஸோ இவர் இந்த சேன்டிங் மூலமாக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னைத்தானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறாரு தன்னைத்தானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு நான் நம்ம வந்து நல்லாயிருவோம் நம்ம ஹெல்த்தி ஆயிரும் அப்படின்னு நம்ம மனசை நம்ப வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு கண்டிப்பாக ஹெல்த்தி ஆயிரும் அப்படிங்கிறத அவர் நம்பினார் அதே மாதிரி அவர் வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த சேன்ட்டை வந்து மனுவை இன்னைக்கு
கோத்சே ஆப்டே அண்ட் கார்கரே இவங்க மூணு பேரும் ஒரு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது என்ன பிளான் அப்படின்னா காந்தியை கொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு முந்தின நாள் ஒரு பிஸ்டல் வாங்கி அவங்க இடுப்பில் மறைச்சி வச்சுருக்காங்க அந்த பிஸ்டலை எப்படி பிர்லா ஹவுஸ்குள்ளே நம்ம கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க அந்த ரிட்டையரிங் ரூமில் நத்துரம் கோட்ஸே தங்கி இருந்திருக்காரு கரெக்டாக காலையில் ஏழு மணிக்கெல்லாம் ஆப்தேவும் கக்கரையவும் அவரை பார்க்குறதுக்கு அங்கே வந்துட்டாங்க மூணு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய கேமராவுக்குள்ள பிஸ்டலை வச்சு அதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எந்த மாதிரி கேமரா அப்படின்னா அந்த ஏன்ஷியன் லுக் கேமரா கேமரா கேமராவை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களையும் கேமராவையும் ஒரு பிளாக் துணி வச்சு மறைச்சிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி கேமரா ட்ரை பாடில் நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கேமராவை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க நம்ம உள்ள பிஸ்டலை மறைச்சி வச்சுக்கலாம் மேலே துணி இருக்கிறதுனால பிஸ்டல் மறைஞ்சிரும் இன்னொன்று காந்திஜியை வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நிறையா பேர் வருவாங்க ஸோ நம்ம நடுவில் போய் நின்றுக்கலாம் நின்று ஈஸியாக வந்து ஷூட் பண்ணி கொண்டுடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சரி வாங்க மூணு பேரும் போய் அது என்னன்னு பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே மூணு பேரும் போகிறாங்க அந்த கேமரா நிறைய விற்கிற கடையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஏரியாவுக்கு போகிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போனோன்னே ஒவ்வொரு கடையாக பார்த்துட்டு அதில் எந்த கடையில் வாங்குறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க கொஞ்ச நேரம் அந்த கடைக்காரரை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பேரும் ஒரு இடத்துல நின்று அந்த கடைக்காரரையே நோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு கோட் சேவுக்கு ஒரு நினப்பு வருது இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கேட்டதுக்கு இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி கேமரா யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை புது விதமான அந்த லைட்டோடு சேர்ந்து இருக்க கேமரா வந்துருச்சு ஸோ இந்த கேமராவை நம்ம கொண்டு போனாலே எல்லோரும் சஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது சந்தேகப்படுவாங்க ஸோ இந்த பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதனால் நம்ம வேறு பிளான் தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு கோட்ஸே சொல்லிடுவார் சரி என்ன பண்ணுறது நம்ம போய் ரிட்டையரிங் ரூமில் மறுபடியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பியும் போவாங்க அங்கே போனோடனே எல்லோரும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு ஐடியா தோணும் சரி இந்த பொண்ணுங்க போடுற புர்காவை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஐடியா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்களோட ஐடியா பிளான் என்ன அப்படின்னா காந்தியை கொண்டுட்டு அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிச்சிடணும் இப்போ காந்தியோட ப்ரேயருக்கு ஹிந்துஸ் மட்டும் இல்லை முஸ்லீம்ஸும் வருவாங்க ஸோ முஸ்லீம் பொண்ணுங்களும் வர்றதுனால புர்காவை போட்டு போனால் ஈஸியாக தப்பிக்கவும் செய்யலாம் ஈஸியாக வந்துட்டு ஷூட்டும் பண்ணிடலாம் யாரும் பொண்ணு அப்படிங்கிறதுனால வந்து கையும் வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா பண்ணுவாங்க சரி இந்த பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே ஸ்ட்ரீட்டுக்கு திரும்ப போய் அங்கே போய் ஒரு புர்கா கடையில் புர்காவும் வாங்கிடுவாங்க வாங்கிட்டு வந்து நதுரம் கோட்ஸே திரும் போட்டு பார்ப்பார் ரிட்டையரிங் ரூமில் போட்டு பார்த்த மாத்திரத்தில் அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு ஏன்னா அந்த புர்காவில் வந்துட்டு கையின் நீளமாக இருக்கும் அவர் பாக்கெட்டில் இருக்கிற பிஸ்டலை வெளியே எடுக்கவே முடியாது ஸோ இந்த பிளானும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவார் இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு திரும்பவும் யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க யோசிக்கிறப்ப நதுரம் சொல்லுவார் இல்ல நான் ஏன் வந்துட்டு என்ன டிஸ்கைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதாவது மாறுவேடம் போட்டுட்டு என்ன நானே நான் குறைச்சிக்கணும் நான் நானாவே போறேனே இது வந்து ஒரு நல்ல டீடு இந்த ஒரு சின்னான பர்சனை வந்து நான் கொல்ல போகிறேன் ஸோ அதை வந்து ஏன் நானாகவே செய்யக்கூடாது நத்துரம் கோட்ஸ கோட்சேவாகவே நான் செய்கிறேன் என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அதை முழுசாக நானே ஏற்றுக்கிறேன் என்ன மிஞ்சி போனால் வந்துட்டு தூக்கில் தான் போடுவாங்க அதை நான் மட்டுமே அனுபவிச்சுக்கிறேன் யாரும் நீங்கள் யாரும் பக்கத்தில் வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஒரு பொண்ணோட வேஷம் போட்டு நான் போய் இப்படி ஒரு ஆளை கொண்டேன் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி என்னை வந்து தப்பாக பேசும் என்னை வந்து ஒரு ஷேம்ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணும் அதனால் நான் நானாகவே போய் செய்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவார் இதுக்கு ஆப்தேவும் கற்கரையும் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் கொஞ்ச நேரம் அவர் மனசை மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க முடியாததுனால சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க பிர்லா ஹவுஸ்குள்ளே போகிறது ரொம்பவே ஈஸி பிர்லா ஹவுஸில் தான் காந்திஜி இருக்கார் அந்த ஹவுஸ்குள்ளே போகிறது ரொம்ப ஈஸி ஏன் அப்படின்னா காலையிலையும் சாயந்தரமும் நடக்கிற ப்ரேயர்ஸுக்கு நிறைய மக்கள் கூடுவாங்க ஹிந்துஸ் மட்டும் இல்லை முஸ்லீம்ஸும் சேர்ந்து தான் அவரோட ப்ரேயர்ஸுக்கு வருவாங்க அவரோட ப்ரேயர்ஸ் ஹிந்துவிசம் பற்றி மட்டும் இல்லாமல் பொதுவான பிரின்ஸிபல்ஸ் மாரல்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்ந்த சேர்ந்ததாக தான் இருக்கும் அதனால் அதை எல்லாம் கேட்குறதுக்கும் அவரோட முகத்தை பார்க்குறதுக்குமே நிறையா கூட்டம் வரும் ஸோ ஆனால் என்ன ஏன் வந்துட்டு இப்போ பிர்லா ஹவுஸ்குள்ளே நுழையிறதுக்கு இவங்க இவ்வளோ பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போன இருபதாம் தேதி அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் பிர்லா ஹ
எப்படி பிர்லா ஹவுஸ்குள்ளே நுழையிறது அப்படின்ற பிளானை முடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் முள்ளை போய் எந்த இடத்துல நிற்கணும் எந்த டைமில் ஷூட் பண்ணணும் எப்படியாக வர கொள்ளணும் அப்படின்றத பிளான் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கடுத்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அஞ்சு மணி பிரேயருக்கு காந்தி வெளியே வருவார் அந்த டைமுக்கு நம்ம பிர்லா ஹவுஸ் போகிறோம் பிரேயருக்காக ஸ்டேஜில் ஏறி உட்காடுறப்ப அவரை நம்ம நிற்கிற இடத்துல இருந்தே ஷூட் பண்ணிடலாம் ஆனால் கரெக்டாக ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசி முடிவு பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பிர்லா ஹவுஸுக்கும் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரிட்டையரிங் ரூமு மத்தியானத்தோடு முடிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம வெளியே போய் அப்படியே பேசிக்கிட்டே நடந்து போனால் கரெக்டாகிடும் டைமு அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு அவங்க வெளியே போய் ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்துட்டுருப்பாங்க நடந்துட்டுருக்கப்ப திடீர்னு நதுரம் கோட்ஸுக்கு ஒரு ஆசை வரும் பீனட் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு அதாவது கடலை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ஆசை வரும் ஆசை வந்தவுடனே சரி ஆப்தேவுக்கும் கேர் கக்ரேவுக்கும் இவரோட ஆசையை நிறைவேற்றணும் அப்படின்ற ஒரு முகம் வரும் ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன் காந்தியை கொல்ல போகிறாங்க அப்படி கொலை பண்ணுறவன் மாட்டிக்கிட்டா அவனோட நிலமை என்னாகும் அவனை ஒரு வேளை ஜெயிலில் போட்டாலும் அவனை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க அவனுக்கு ஃப்ரீடம்ன்றது போ போகுது அவனோட உயிரே போ போகுது ஸோ அந்த உயிரு உயிருக்கு உயிர் ஆசைப்படுற ஒரு விஷயத்தை வந்து செய்யணும் அப்படின்றது தான் இவங்களோட நோக்கம் ஆப்தேவும் கற்கரையவும் அங்கங்கே அலைஞ்சு பார்ப்பாங்க எல்லா கடையிலையும் போய் கேட்டு பார்ப்பாங்க ஆனால் எந்த கடையிலையுமே பீனட் மட்டும் இருக்காது கேஷ்யூ நட் இருக்கும் அந்த நட் இருக்கும் இந்த நட் இருக்கும் எல்லா நட்டுமே இருக்கும் ஆனால் பீனட் மட்டும் கிடைக்காது திரும்ப வந்து நத்துரம் கிட்டே கேட்பாங்க பீனட் இல்லை ஒரு கேஷ்யூ நட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க அவர் சொல்லிடுவார் இல்லை எனக்கு பீனட் தான் வேணும் எனக்கு கடலை மட்டும்தான் வேணும் எனக்கு அது தான் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு இவர் சொன்ன உடனே மறுபடியும் ரெண்டு போய் எல்லா கடையிலையும் ஏறி இறங்கி ஒரு வழியாக வந்துட்டு பீனட்டை வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க அந்த ஒரு பேக் ஃபுல்லாக இருக்கிற பீனட்டை ஃபுல்லாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பிர்லா ஹவுஸை நோக்கி நடப்பாங்க அஞ்சு மணிக்கு ரொம்ப முன்னாடியே வந்ததால் சரி பக்கத்தில் இருக்க கார்டனில் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பேர் அங்கே போகிறாங்க போய் நத்ராம் கோட்ஸே சரி ஷூட்டிங் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு அங்கே நின்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் அவரை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க திடீர்னு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு யோசனை வருது சரி நாங்கள் போய் கடவுள்கிட்ட வேண்டிட்டு வரோம் நம்ம எழுத்த காரியம் வந்து கை கூடணும் அப்படின்னு நாங்கள் வேண்டிட்டு வரோம் நீயும் வா அப்படின்னு சொல்லி நத்ராம் கோட்ஸேவை கூப்பிட்றாங்க ஆப்டேவும் கற்கரேவும் அப்போ நத்ராம் கோட்ஸே சொல்லிடுறாரு இல்லை இல்லை நீங்கள் உங்கள் கடவுளை போய் வேண்டிட்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவார் இந்த ஆப்டேவும் கற்கரேவும் காந்தி எந்த கோயிலுக்கு போகிறாரோ அதாவது எந்த இடத்துல பிரேயர் நடத்த போறாரோ எந்த சாமி கிட்ட அதே சாமி கிட்ட போய் நம்ம நான் எடுத்த காரியம் கை கூடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வேண்டி வேண்டிக்க போயிருவாங்க இவர் பக்கத்தில் ஒரு சிவாஜியோட ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்கும் எந்த சிவாஜினா மகாராஷ்டிரத்தை சேர்ந்த சத்ரபதி சிவாஜியோட ஸ்டாச்சியோ இருக்கும் அதுக்கிட்ட போய் நான் உங்களை மாதிரி நான் ஒரு மாவீரனாக இருக்கணும் ஸோ எனக்கு தைரியத்தை கொடுங்க நான் வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு நான் எடுத்ததை முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் அங்கே வேண்டுவார் கரெக்டாக அவர் வேண்டிகிட்டு இருக்கப்ப ஆப்தையும் கற்கரையும் வந்துடுவாங்க என்ன நல்லா வேண்டிங்களா அப்படின்னு இவர் கேட்க நீ நல்லா வேண்டியான்னு அவங்க கேட்ட அப்படியே சிரிச்சுட்டு மூணு பேரும் சேர்ந்து பிர்லா ஹவுஸ்க்குள்ளே போயிடுறாங்க இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி பிர்லா ஹவுஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா காந்திஜியை பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க ஒன்று சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இன்னொன்று நேரு ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்குமாம் அதனால் அதை விளக்கி வைக்கிறதுக்கு காந்திஜி அப்பப்பா அவங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பாராம் அதே மாதிரி தான் அன்னைக்கும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டிருக்காங்க அதுக்கு வல்லபாய் பட்டேல் அவரோட ரிசக்னேஷன் லெட்டரை காந்திஜியோட ரைட்டிங் டேபிளில் வச்சுருக்கிறாரு அப்படி ரிசக்னேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி காந்தியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் ஃபார்மான பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி காங்கிரஸ் தான் காங்கிரஸோட ஃபவுண்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் தான் ஸோ அந்த காங்கிரஸில் இருந்து தான் நான் ரிலீவ் ஆகிறேன் அப்படின்னு வல்லபாய் பட்டேலோட ரிசக்னேஷன் லெட்டர் காந்திஜிகிட்ட கொடுத்துருக்காரு ஆனால் காந்திஜி அதை ஏற்க மறுத்துட்டுருக்காரு ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் தேவை இந்த இடத்துல மவுண்ட் பேட்டனை பற்றி காந்திஜி யோசிச்சு பார்ப்பார் ஏன்னா மவுண்ட் பேட்டன் சொல்லியிருப்பார் இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லாமல் இந்தியாவோட கவர்மெண்ட் ரன் ஆகாது ஸோ ரெண்டு பேரையும் விட்டுறாதீங்க நேரு நேருவையும் வந்து ரிசைன் பண்ண விடக்கூடாது வல்லபாய் பட்டேலையும் ரிசைன் பண்ண விட கூடாது ரெண்டு பேருமே இருந்தால் மட்டும்தான் காங்கிரஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்தியாவை வந்துட்டு நீங்கள் கவன் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா இந்தியா வந்துட்டு குழஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதை நினச்சி பார்த்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறதையும் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே
வந்து திட்டுவார் இப்படி விட்டுட்டோம்னா அப்போ என்ன பண்ணுறது காந்திஜிகிட்ட திட்டு வாங்குறதா என்ன பண்ணலாம் இப்போ வந்து போய் வந்து பேசுனா எல்லா தலைவர்களுக்கு முன்னாடியும் பேசுகிற மாதிரி இருக்குமே அது வந்து பேசுகிற பேசக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினச்சிட்டு அவங்க வரல நின்றுட்டே இருப்பாங்க பத்து நிமிஷம் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் காந்திஜி நிமிர்ந்து பார்ப்பார் ஆபாவை பார்த்த உடனே ஆபா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சைன் லாங்குவேஜில் வந்துட்டு இப்படி மணியை பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து சைன் பண்ணுவாங்க அவரை உடனே மணியை பார்த்துட்டு ஐயோ அஞ்சு பத்து ஆயிருச்சு ஸோ என்னை வந்துட்டு விடுங்க கடவுளை வந்து காக்க வைக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் போய் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நேருட்டையும் வளவாய் பட்டேட்டையும் சொல்லிட்டு அவர் வரல கிளம்பிடுவார் வெளியே வந்த உடனே டைம் இவ்வளோ போயிருச்சு ஆனால் என்னை இன்டிமேட் பண்ணல அப்படின்றதுக்காக ஆபாவையும் மனுவையும் கோச்சுக்குவார் என்ன சொல்லுவார்னா யூ ஆர் மை வாட்சஸ் ஒய் ஷுட் ஐ கன்சல்ட் அ வாட்ச் ஐ டோ நாட் லைக் திஸ் டிலே அட் ஆல் ஐ கே நாட் ஆல் ரைட் ஈவன் ஒன் மினிட்ஸ் டிலே அட் ப்ரேயர் ஸோ இவர் என்ன சொல்வாருனா நீங்கள் என்னோடய வாட்ச் மாதிரி உங்ககிட்ட நான் ஏன் வந்து கேட்டுட்ருக்கானோ கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு நீங்கள் அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு அடித்து சொல்லிட வேண்டியதானே என்கிட்ட எனக்கு வந்து இது சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்கல எனக்கு ஒன் மினிட் ப்ரேயரில் டிலே ஆனாலும் எனக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்காது ஸோ இனிமேல் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிடுவார் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் நதுரம் கோட்ஸே அந்த கிரே ஹிஷ் மில்ட்ரி யூனிஃபார்மாக போட்டுக்கிட்டு நடந்து போயிட்டுருக்காரு போலீஸையும் தாண்டி உள்ளே போயிட்டார் அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வரலை ப்ரேயருக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடத்த நோக்கி போகிறாரு அந்த அந்த பக்கம் தெரிகிறது தான் பிர்லா ஹவுஸ் ஸோ அந்த பிர்லா ஹவுஸில் தான் காந்தி இருக்கிறாரு எப்போ வெளியே வருவார் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே அவரை வந்து நாங்கள் நிற்கிறாரு அதுக்கப்புறம் மக்களோட மக்களாக வந்து கலந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வாட்டில் உள்ளே போயிடுறாரு உள்ளே போய் நிற்கிறப்ப ஆப்டேவும் கற்கரையவும் அவர் பின்னாடியே தான் வந்துட்டுருப்பாங்க ஆனால் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இந்த ப்ரேயருக்கு ஹிந்துஸ் மட்டும் கிடையாது முஸ்லீம்ஸும் சேர்ந்து வருவாங்க இங்கே பாருங்கள் எத்தனை முஸ்லீம்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு காந்தி ஒரு ஹிந்து அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர் வந்து முஸ்லீம் சயம் ஹிந்து சயம் ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணார் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லணும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய லீடர் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரேயர் அப்படின்னு வர்றப்ப அவர் வந்து ப்ரேயர் ஹிந்து ரிச்சுவல்ஸ் மட்டும் பண்ண மாட்டார் பொதுவான ரிச்சுவல்ஸ் தான் பண்ணியிருந்திருக்காரு ப்ளஸ் அவரோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்னென்ன எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்மளோட லைஃப்பை வந்து லீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லுவார் அதனால தான் இப்படி வந்திருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் நத்தரம் கோட் சேவுக்கு நேராக காந்திஜி வந்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆபாவும் மனுவையும் கைடன்ஸாக வச்சு அப்போ நத்தரம் கோட்ஸை என்ன பண்ணுவார்னா பார்த்துக்கிட்டே நிற்பார் அவர் கொஞ்சம் வேர்க்கும் அப் கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு அவர் அவரோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் வாங்குறதுக்காக காலில் விழுந்து கும்ட் குமுற மாதிரி நடிக்கிறவர் அப்படியே வந்து ஒரு மூணு புல்லட் வச்சு சுட்டு கொண்டுருவார் நம்ம காந்தி அந்த இடத்துல வந்துட்டு சுருண்டு விழுந்துருவார் ஸோ எல்லாரும் அவரை பார்த்துட்டு ஐயோ ஐயோன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நதரம் கோட்சவையும் பிடிச்சிருவாங்க காந்திஜி இறந்து விழுந்த உடனே அவரை பிர்லா ஹவுஸில் இருக்கிற அவரோட குவார்ட்டர்ஸ் அவரோட ரூமுக்கு தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நியூஸ் எங்கே போகுது அப்படின்னா லார்ட் மவுண்ட் பேட்டனுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் யாருக்குமே காந்தி இறந்துட்டார் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு கேஆஸ் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்கும் அப்படின்றதுனால அதை வந்து வெளியே சொல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் யாருக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லார்ட் மவுண்ட் பேட்டனுக்கு சொல்லுவாங்க லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் யார் அப்படின்னா அவர் தான் லாஸ்ட் வைஸ் ராய் ஆஃப் இந்தியா பிரிட்டன்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு கவர்னர் ஜெனரல் அனுப்பி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அவர் தான் இவரு ஆனா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின பிறகும் ஏன் இவர் இங்க இருந்தாரு அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் ஏன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கிட்டோம் இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல காந்தி இறக்குற டைம்ல இவர் இந்தியால என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சா நம்ம இந்தியாவில் இருந்த லீடர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அதாவது நேருவாக இருக்கட்டும் வல்லபாய் பட்டேலாக இருக்கட்டும் காந்தியாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் மவுண்ட் பேட்டனை ஒன் இயர் இந்தியாவில் வந்து இருக்க சொல்லியிருக்காங்க வெள்ளையனே வெளியேறுன்னு பேசிட்டு ஏன்டா இவரை வந்து பிடிச்சி இங்கே ஒரு வருஷம் இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு கேட்குறீங்களா இதையே தான் நானும் கேட்டேன் அதுக்கு ஆன்சரும் கிடச்சிச்சு ஏன் அப்படின்னா இந்தியா அப்படின்ற ஒரு தனி நாடு அறநூறு வருஷமாக வேற ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவங்களால தான் ஆட்சி பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ பிரிட்டிஷ் பீப்புளாவோ இல்லை ஃப்ரெஞ்சாவோ இல்லை டச்சாவோ யாரோ ஒருத்தர் தான் நம்மளை வந்து ஆட்சி பண்ணியிருந்திருக்காங்களே தவிர ஒரு இந்தியன் அப்படின்ற ஒருத்தரால் ஆட்சி பண்ணப்படலை இவங்கெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி மன்னராட்சி தான் நடந்திருக்கு ஸோ அப்போ சிற்றரசர்களோ இல்ல
ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மவுண்ட் பேட்டன்ட்டு ஹெல்ப் கேட்டாங்க மவுண்ட் பேட்டன் தான் கடைசியில் ஃப்ரீடம் வந்துட்டு ஓகே நம்ம வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இங்கிலாண்டில் வந்து பேசினவர் ஸோ அதனால் அவருக்கு அவர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது காந்திக்கு அதனால தான் மவுண்ட் பேட்டன்ட்டு கேட்டு அவரும் அவரோட ட்ரூப்பும் இங்கே ஒரு வருஷம் இருங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கவர்மெண்ட்டு ஓரளவுக்கு ரன் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்களோட மதர்லேண்டுக்கு நீங்கள் போய்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க அவரும் சரி அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாரு அதனால தான் மவுண்ட் பேட்டன் இங்கே இருந்திருப்பார் காந்தி இறந்த நியூஸ் அவருக்கு ரீச் ஆகிறப்ப அவர் கவர்மெண்ட் ஹவுஸில் இருந்திருக்கிறாரு நியூஸை கேட்ட உடனே வேமா போய் அவரோட ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்திருக்கிறாரு வெளியே வந்தோடனே அவரோட ப்ரெஸ் அட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கூடவே வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர் வந்து வருவாராம் அவரையும் சேர்த்து கூப்பிட்டு வேமா கிளம்பிட்டாரு காரில் காரில் வர்றப்ப அவரோட மனசு எங்கெங்கேயோ அலைப்பாஞ்சிருக்கு ஏன் அப்படின்னா காந்திஜி நம்ம இந்தியாவின் தந்தை அவரை ஒருத்தவங்க கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னா இந்தியாவே கொந்தளிச்சிரும் ஸோ நிறையா பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் இதெல்லாம் எப்படி ஆஃப் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே அடுத்து எப்படி வந்து நியூஸை வந்து இந்தியன்ஸுக்கு சொல்கிறது இல்லை உலக அளவில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி நம்ம ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அவர் யோசிச்சுக்கிட்டே வர்றாரு ஸோ காந்திஜி இருந்ததுனால இப்போ வரைக்கும் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் தடுக்கப்பட்டிருக்கு காந்திஜி இல்லாமல் போனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதெல்லாம் எப்படி சந்திக்கிறது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிச்சுட்ருக்காரு இப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்ததில் எப்போ பிர்லா ஹவுஸில் வந்து இறங்கணும்னு தெரியல பிர்லா ஹவுஸ் முன்னாடி பார்த்தா நிறையா மக்கள் குவிஞ்சு கிடக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தை எல்லாத்தையும் விளக்கிக்கிட்டு இவரும் அவரோட ப்ரெஸ் அட்டாச்சையும் உள்ளே போகிறாங்க அவர் உள்ளே போய் பிர்லா ஹவுஸை அடையிற நேரத்தில் கூட்டத்தில் இருந்து ஒருத்தர் இட் வாஸ் அ முஸ்லீம் ஹூ டெட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது காந்தியை கொண்டது ஒரு முஸ்லீம் கூப்பிட்டு அதுக்குள்ள யார் அவரை கொண்ணா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏன் வந்து ஒரு முஸ்லீம் மேன் சொல்லலை இல்லை இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன் வந்து அது ஒரு ஹிந்து அப்படின்ற மாதிரி அடித்து சொன்னீங்க எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு மவுண்ட் பேட்டன் ஐ டோன்ட் பட் இஃப் இட் ரியலி வாஸ் அ முஸ்லீம் இண்டியா இஸ் கோயிங் டு லிவ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காஸ்ட்லி மேசக்கர்ஸ் த வேர்ல்ட் ஹஸ் எவர் சீன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது என்னென்னா எனக்கு தெரியாது அது ஹிந்துவா முஸ்லீமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒருவேளை அது முஸ்லீமாக இருந்துச்சுன்னா காந்தியை கொண்டது முஸ்லீமாக இருந்தால் இந்தியாவில் மேசக்கர்ஸ் நடக்கும் அதாவது கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் வந்து கொல்லப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் ஏன் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பார்ட்டிஷன் ஆகிறப்போ நிறைய வயலன்ஸ் நடந்திருக்கு ஹிந்துஸும் முஸ்லீம்ஸும் முஸ்லீம்ஸும் ஹிந்துஸும் மாற்றி மாற்றி கொண்டு போட்டிருக்காங்க நிறைய வைலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ எந்த ஃபேமிலியுமே சேஃபாக இல்லை அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அதனாலையும் கூட தான் மவுண்ட் பேட்டனை இங்கே ஒரு வருஷம் வந்து இருக்க சொன்னார் காந்திஜி அவரோட ட்ரூப்ஸும் அதாவது சோல்ஜர்ஸும் இவங்க இந்த கண்ட்ரோல் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க பட் அதையும் மீறி நிறைய வைலன்ஸ் நடந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே இருந்து பாகிஸ்தானில் இருந்து ஹிந்துஸ் ஹிந்து ஃபேமிலியை ஏற்றிட்டு வந்த ஒரு ட்ரெயினில் ஒருத்தர் கூட உயிரோட இங்கே வந்து சேரலை அப்படின்ற ஒரு நியூஸும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வைலன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கிறப்பவே நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன் அதாவது நம்ம இந்தியாவின் தந்தை அவரை வந்து கொண்டுட்டாங்க கொன்னது ஒரு முஸ்லீம் மேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சா இங்க இந்தியாவில் இருந்த மிச்ச மீத முஸ்லீம்ஸ் எல்லா எல்லா உயிருமே போயிடும் ஸோ கூட்டம் கூட்டமாக முஸ்லீம் ஃபேமிலிஸை வந்து கொண்டு குவிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் மவுண்ட் பேட்டனோட பயமேவும் ஸோ அதனால தான் அவர் இது ஒரு ஹிந்து மேன் செஞ்சதான் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறார் பிர்லா ஹவுஸில் உள்ளே நுழைஞ்சதும் காந்தியோட குவாட்ரஸை நோக்கி தான் போகிறார் அங்கே காந்திஜியோட டெட் பாடி இருக்குது அதை பார்த்ததும் இவர் இவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெயிலான ஒரு மேனா இவர் இவ்வளோ வலிமை இல்லாத ஒரு மனுஷனா இவ்வளோ இத்துணூடாக இருக்கார் இப்படி இவ்வளோ தான் இருந்தாரா அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் மவுண்ட் பேட்டன் நினச்சி பார்ப்பார் அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தா நேரு ஒரு மூலையிலையும் பட்டேல் ஒரு மூலையிலையும் உட்காந்து அழுதுட்டுருப்பாங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பக்கத்தில் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவார் ரெண்டு பேர்ட்டையும் என்ன சொல்லுவார்னா காந்திஜி கடைசி வரைக்கும் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு நினச்சாரு காங்கிரஸுக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்தியா கொலாப்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரன் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நினச்சிட்டு இருந்தார் அதை என்கிட்ட உங்களை பற்றின கவலையை என்கிட்ட சொல்லவும்
உங்களோட சண்டையை பார்த்து காந்தியோட மனசுல இது ஒரு பெரிய கவலையாவே இருந்துச்சு இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தாரு அதனால தான் நான் இப்போ சொல்றேன் அவரோட மன சாந்திக்காகவாவது நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து உழைச்சு இந்தியாவை முன்னு கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ஆயிருக்கும்னா ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வந்துடும் நம்ம கடைசி நிமிஷத்துல கூட காந்தி கூட நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிட்டு தான் இருந்தோமே என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கில்ட்டியோட அவங்க இருப்பாங்க கடைசியில் மவுண்ட் பேட்டன் சொல்லுவார் நேரு கிட்ட நீங்கள் தான் வந்து இந்த நியூஸை நம்ம வேர்ல்டுக்கு அ அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் நேரு சொல்லிடுவார் இல்லை நான் அந்த மைண்டில் இல்லை என்னால் முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் சொன்னவுடனே மவுண்ட் பேட்டன் சொல்லுவார் இல்லை காங்கிரஸோட லீடர் நீங்கள் தான் இனிமேலே இந்தியாவை வழி நடத்த போகிற லீடர் நீங்கள் தான் அதனால் இந்த விஷயத்த உங்கள் வாயால் தான் மக்கள் எல்லாருமே கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிடுவார் ஸோ நேருவும் சரின்னு சொல்லிடுவார் சரி நெக்ஸ்ட்டு காந்திஜியோட ஃபியூனரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மவுண்ட் பேட்டன் சொல்கிறப்ப மவுண்ட் பேட்டன் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா காந்திஜி உங்கள் நாட்டோட தந்தை அவரை அவரோட ஃபேஸை எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ காந்திஜியோட உடம்ப ஒரு ட்ரெயினில் வச்சு அந்த ட்ரெயின் இந்தியா முழுதும் சுற்றி வரட்டும் எல்லா மக்களும் அவரோட முகத்தை வந்து கடைசியாக ஒரு தடவை பார்த்து கிடட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் அங்கே இருந்த எல்லாருக்கும் ஆமாம் அது கரெக்டான ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு படும் ஏன் அப்படின்னா இந்திய மக்கள் எல்லாருமே அவரோட ஃபேஸையோ அவரையோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு கேட்குறப்ப கோடான கூடிய மக்கள் வந்துட்டு அழுதுட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட அவரோட ஃபேஸை பார்த்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க பட் என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா காந்திஜியோட செக்ரட்டரி ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் இல்லை காந்திஜிக்கு அது பிடிக்காது ஹிந்து ரிச்சுவல் படி இறந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள நம்மளை வந்து எரிச்சிடணும் அந்த அந்த மாதிரி தான் காந்திஜிக்கும் விருப்பம் இருக்கும் காந்திஜி ஹிந்து ரிச்சுவல்ஸை வந்து மீறினது கிடையாது அதனால அவர் இறந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அவரை வந்து கிரிமேட் பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவார் ஸோ காந்திஜி விருப்பம் எதுவோ அதை தான் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால எல்லாரும் ஒரு முகாமாக ஆமாம் காந்திஜியை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே எரிச்சிருவோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் மவுண்ட் பேட்டன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு நான் இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் அவருக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து தான் வழி அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ராணுவ மரியாதை கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு உன்னை எல்லாருமே ஷாக் ஆகி போய் முழிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அஹிம்சை வழியில் போராடின ஒருத்தருக்கு ராணுவ மரியாதை கண்டிப்பாக அவசியமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அதுக்கு மவுண்ட் பேட்டன் சொல்கிறாரு இல்லை கண்டிப்பாக வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு மரியாதை நம்ம செலுத்தி தான் ஆகணும் அதுக்கு ராணுவ மரியாதை செலுத்துறது தான் இருக்கிறதுலே வந்துட்டு ஹையஸ்ட் மரியாதை வந்துட்டு அதுதான் ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம செலுத்தி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் இல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அப்போஸ் பண்றாங்க அப்ப அதே காந்தியோட செக்ரட்டரி என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நம்ம பண்ணுவோம் ராணுவ மரியாதை கொடுத்து அவரை வழி அனுப்பி வைப்போம் ஏன் அப்படின்னா காந்திஜி எவ்வளவுதான் வந்துட்டு அஹிம்சை வழியில போராடினாலும் ஆர்மிய அவர் அவர் வந்து சின்னதா வந்துட்டு நினைக்கல அவர் வந்துட்டு அப்போசிங்கா இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கல ஏன் அப்படின்னா ஆர்மிய அவர் அவரோட விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வைலண்டா பிஹேவ் பண்ற ஆளுங்க கிடையாது வைலன்ஸை ஸ்டாப் பண்ற ஆளுங்க சோ அவங்களும் வந்துட்டு ஒரு அஹிம்சவாதிகள் மாதிரிதான் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு சொல்லி முடிச்சுட்டு அவரு காந்தி ஆர்மிய வந்துட்டு ரொம்ப அட்மையர் பண்றாரு அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்து சொல்றாரு சோ கடைசியில ராணுவ மரியாதை கொடுத்து அனுப்புவோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு எல்லாமே முடிவாயிருது அடுத்து என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்தி இறந்ததை பற்றி உலக மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும் அதுக்கு நேரு ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அஞ்சு இருபதுக்கே காந்தி இறந்துட்டாரு ஆறு மணி ஆகியும் யாருக்குமே தெரியல ஆறு மணிக்கு தான் நேரு ஏர் இண்டியா ரேடியோவில் வந்துட்டு காந்தி இறந்ததை பற்றி அறிவிக்கிறாரு நேரு காந்திஜியை பற்றி சொல்கிறப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா த லைஃப் ஹேஸ் கான் அவுட் ஆஃப் அவர் லைஃப் அண்ட் தேர் இஸ் டாக்டர்ஸ் எவ்ரி வேர் ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே யூ அண்ட் ஹவு டு சே அவர் பிலவர் லீடர் பாபு அஸ் வி கால் ஹிம் த ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன் வாஸ் நமோர் த லைட் ஹேஸ் கான் அவுட் ஐ சேட் அண்ட் ஏட் ஐ வாஸ் ராங் ஃபார் த லைட் ஹேஸ் தட் ஹேஸ் ஷோன் இன் திஸ் கண்ட்ரி வாஸ் நோ ஆர்டினரி லைட் த லைட் தட் இலிமெண்ட் திஸ் கண்ட்ரி ஃபார் தீஸ் மெனி இயர்ஸ் வில் இலிமெண்ட் திஸ் கண்ட்ரி ஃபார் மச் மெனி மோர் இயர்ஸ் அண்ட் a thousand years later that light will be seen in this country and the world will see it and it will give solace to innumerable hearts இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இருந்த வெளிச்சம் அணைஞ்சு போச்சு இனிமேல் எல்லா இடத்துலையும் இருள் தான் சூழ்ந்திருக்கும் எனக்கு எப்படி வந்து இதை உங்ககிட்ட
அந்த வெளிச்சம் தான் இன்னும் பல காலத்துக்கு நம்ம கண்ட்ரியை வழி நடத்த போகுது நம்மளையும் வழி நடத்த போகுது இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் அந்த வெளிச்சம் நம்ம கண்ட்ரியில் ஷோனாகிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதை வெளிச்சம் தான் பல பல இதயங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு அடுத்த நாள் அதாவது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அன்னைக்கு அதிகாலையிலே பிர்லா ஹவுஸில் இருந்து காந்தியோட உடலை வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்க அங்கே இருந்து ஃபியூனரல் கிரவுண்டில் கிரவுண்டு வர்ற வரைக்கும் கோடான கொடி மக்கள் திரண்டு கிடந்தாங்க அவரை இந்த இடத்துல தான் எரிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால மக்கள் கூட்டம் அந்த இடத்துல வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க அவரை எரிக்க போகிற அந்த இடத்தையும் வந்து தொட்டு தொட்டு கும்பிட்டுட்டு நிற்பாங்க அவரோட முகத்தை ஒரு தடவையாவது பாத்திர மாட்டோமா அப்படின்றதுக்காக தான் இத்தனை மக்கள் கோடான கோடி மக்கள் வந்து திரண்டு கிடந்தாங்க பிர்லா ஹவுஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்க லட்சக்கணக்கான பேர் வந்துட்டு நினைக்கிறாங்க இவரை ஒரு மோட்டார் யூஸ் பண்ணாத ஒரு வெஹிக்கிளில் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஏன் அப்படின்னா இவ்வளோ மக்களுக்கு நடுவில் அவங்களால வந்து போக முடியாது இல்லையா அதனால ராணுவ வீரர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த வண்டியை இழுத்துட்டு போகிறாங்க ராணுவ மரியாதை கொடுத்த மாதிரியும் ஆச்சு அவரோட வண்டியை தள்ளின மாதிரியும் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுக்காக ஸோ இந்த ராணுவ மரியாதை எல்லாம் செலுத்தப்பட்டது அதுக்கு பின்னாடி ஃபியூனரல் கிரவுண்டுக்கு எல்லாருமே வந்து நின்றுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே அலமோதர கூட்டத்தை போலீஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த டைமில் எல்லாம் காந்தியோட உடலுக்கு தீ வச்சாச்சு ஸோ கூட்டம் அலைமோதுது நடுவில் அந்த தீக்குள்ளே வந்துட்டு யாரும் விழுந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்து தடியடி நடத்துகிறாங்க ஸோ இப்படி தான் இந்த ஃபியூனரல் கிரவுண்டில் காந்தியோட ஆன்மா விண்ணை நோக்கி பறந்தது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இங்கே தான் வந்துட்டு அவர் சாமியானார் காந்தி இறந்த நியூஸ் கேட்டதும் உலகத்தில் இருக்க பெரிய பெரிய ஆளுங்க எல்லாமே கண்டாலசன்ஸ் தெரிவித்தாங்க அதாவது இரங்கல் தெரிவித்தாங்க அதில் மெயினான ஆள் யார் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் அவருக்கும் காந்திக்கும் ரொம்ப ஆகவே ஆகாதாம் எப்பயுமே சண்டையில் தான் முட்டிக்குமா ஸோ அவர் கூட வந்துட்டு இரங்கல் தெரிவிச்சிருந்தார் தென் க்யூன் குயின் ஆஃப் இங்கிலாந்து அண்ட் முகமது அலி ஜின்னா முகமது அலி ஜின்னா தான் பாகிஸ்தானை வந்து பிரித்து கொண்டு போய் அங்கே போய் அவர் வந்து லீடரானார் ஸோ அவர் அவரும் வந்துட்டு இரங்கல் தெரிவிச்சிருந்தார் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் வந்து மீறிய ஒரு இரங்கல் எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் காந்தி எழுதிக்கப்பட்ட அடுத்த நாள் ஒரே ஒரு பேஜை பிளாங்காக விட்டுருந்தாங்க அதை சுற்றி ஒரு கருப்பு கோடு மட்டும் போட்டிருந்தாங்க நடுவில் ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் மட்டும் இருந்துச்சு அது என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா காந்தி ஹாஸ் பின் கில்ட் பை ஹிஸ் ஓன் பீப்புள் ஃபார் ஹோம் ரிடம்ஷன் ஹூஸ் ரிடம்ஷன் ஹீ லிவ்ட் திஸ் செகண்ட் குரூசிஃபிக்ஷன் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஹாஸ் பின் அனாக்டட் ஆன் ஃப்ரைடே த சேம் டே ஜீசஸ் வாஸ் டன் டு டெத் ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அகவ் ஃபாதர் ஃபார் கிவர்ஸ் ஜீசஸை எப்படி அவரோட ஃபாலோயர் ஒருத்தரே வந்து காமிச்சு கொடுத்து கொள்ளுவாரோ அதே மாதிரி தான் காந்திஜியையும் அவரோட பீப்புள் அதாவது இந்தியன் பீப்புளே வந்து கொண்டுட்டாங்க அதே மாதிரி ஜீசஸ் இறந்த அதே ஃப்ரைடே தான் இவரும் இறந்துருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் குரூசிஃபிக்ஷன் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறாங்க கடைசியில் ஃபாதர் ஃபர் கிவர்ஸ் அப்படின்னா இது ஜீசஸையும் குறிக்கும் நம்ம காந்தியையும் குறிக்கும் ஏன்னா காந்தி இஸ் ஆல்சோ ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன் ஸோ ரெண்டு பேரையும் குறித்து அவங்க வந்து ஃபாதர் ஃபர் கிவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அட் த எண்ட் காந்தி டெத்து வந்துட்டு வேர்ல்டுக்கே வந்து ஒரு பெரிய லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க பட் அவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த வேர்ல்டு வந்து இருக்கிற வரைக்குமே அவர் வந்து ஒரு மகாத்மாவாக தான் இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஸோ கதை முடிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் பெரிய கதை தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் த்ரூ திஸ் அண்ட் டோன்ட் ஃபார்கட் டு சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் பை பாய் சி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்